大家好，我是程飞，今天来我大学母校旁边吃一个春饼啊，就是这家怡园春饼。咱走着，菜上来了啊！这家店在我上大学的时候，它是一家饺子馆。我毕业了之后，它现在是成了这个春饼，春饼店啊。当时它刚开业不久，就看到好多学弟学妹说说发朋友圈说这家店好吃。正好昨天晚上刷点评，又刷到这家店了，那就说今天过来尝尝啊。这是这筷子，因为是选择困难症嘛，就直接是买了大众点评的三到四人餐，也不用就不用自己想了。不过感觉这个量吧，感觉这个量也就是一个双人餐的量啊。三个菜，八张饼。然后是这个，呃，葱和黄瓜丝儿，咱先分别尝一口。鱼香肉丝，闻着还是挺香的啊，还是不错的。炒豆芽儿，啊，对，是的，嗯。啊，什么什么意思？不是啊。啥情况？老板认错人了。然后是这土豆丝儿。送您这啊，好、哦，好、哦，谢谢谢谢您啊。好，好，好嘞，好嘞，好嘞，谢谢。啊！老板看我在录视频，送了我一瓶酸梅汤。啊，我感觉这个豆芽儿脆度稍微差了点儿。行，咱还是卷饼吃吧。这桌子有点小啊。鱼香肉丝卷饼。那那咱卷好了一个。哇，这吃着爽哎！这春饼的奇妙之处啊，就是将一些简单的菜系经过它的混合之后，形成了一加一加一大于三的这么一种神奇效果。来个混合的。白送的就是好喝啊，这吃着感觉还可以啊，然后这个价格也不贵，你像这三人餐是六十五十八块钱，那就算咱两个人吃的话，人均也才三十块钱啊。去年冬天吃了一个春饼，也，呃，那个春饼好像人均都到六十多了，虽然也很好吃啊，但是确实感觉有点贵，六十多的有点贵，这家人均三十多。三十到四十，也能吃得很爽，感觉他给了一个这个甜面酱，不知道用什么去蘸比较合适啊。因为你像吃烤鸭的时候用那个鸭肉去蘸，一整块的，能把酱蘸起来。这些葱丝儿、黄瓜丝儿什么的，一蘸一蘸，就是一蘸那个，全散在里边了。这种感觉真奇妙呀！豆芽的脆，土豆丝的面，肉丝的香，交织在一起。
实在很想吐槽一点啊，他这两张饼粘在一起，太像一张了。刚才吃了好几个，粘在一起的，没注意没分开。这饼塞着，这个饼包着，一口咬下去，这食物在口腔里充满着这满足感。刚才都是烤鸭式卷饼，这回包了一个，姑且叫它全封闭式吧。话说这春饼。他就不能给卷好了再给你端上来吗？然后按个儿卖那种。旁边有桌女生，好像是我们学校的学妹啊。然后就想起自己上大学的时候，兜里没什么钱，想吃个东西都想好久。现在这个。自己挣钱了啊，能做到想吃什么吃什么了。上大学的时候要是能这么美美的吃一顿，还、啊、真是一件特别开心的事儿。感觉三个菜比例有点不一样啊。这鱼香肉丝吃完了，这土豆丝和豆芽儿还剩了好多，然后我只剩最后一张饼了啊。哎，毕竟它这鱼香肉丝也是这几个菜里最好吃的。这饼也吃完了，还剩下土豆丝儿。和这个豆芽儿，咱就只能，啊、呃，干吃了啊。土豆丝最后这个带着汤儿的部分有点咸，我这也属于正常现象啊。感觉还是好饿呀。又点了一个京酱肉丝，看点评上有人说他们家的京酱肉丝不错啊，点一份尝尝。这个乍一看，还这个跟普通京酱肉丝还有点不一样嘛，上面撒满了芝麻，然后下面铺了香菜。肉首先很嫩滑，然后非常的芝麻的香气。以前吃的都是带豆皮的，这个带香菜的还真没吃过。这确实别有一番风味啊！这有碗米饭就好了。不过这米饭咱就不点了啊，要不然就今天该不是自助的情况下就吃多了。爱吃香菜同学可以来这儿点一份鸡蛋肉丝尝尝啊！我爱吃的就不用点了。毕竟这个它这个不加香菜的话，就是跟普通的金耀丝没有明显的差别，就不用专门点了。全都吃干净了，没有浪费啊。那么好了，咱们本期视频就到这里了，感谢你的观看啊！希望我的视频能够给你带好的胃口，咱们下期再见。北京石臼园的炒菜自助什么样？大家好，我是程飞。前两天啊，吃了二十块钱的炒菜自助之后，有个粉丝跟我说，在石景山这边有一个十七块钱的炒菜自助，就是这家咕噜咕噜小食堂啊。它这上头写着自助十九元，然后十七块钱就可以打包带走。菜品都是常见的家常炒菜。特点是大多数辅以辣椒调味。大家好，我是程飞。啊，不对，刚才拍过片头了啊。啊，这个店里头大家都在很安静的吃，有点就是不好意思张口说话啊。咱们首先需要明确，就是来这种地方吃饭味道什么的，咱都不用想了啊，就是填饱肚子啊。当然，咱也顺便尝尝味道怎么样。嗯，这家店基本上我看到的都是男性，五十位男性，只有三位是女性。哇塞，还有这么大肉块儿
他这里啊很多菜就是做法都比较接近，都是放青椒、放辣椒，可能是为了用这个辣味儿。一个是下饭，一个是掩盖它，就是嗯，食材的廉价。这狮子头这丸子还挺大个儿啊。虽然没啥肉味儿，但是配合它这个整个汤汁，吃着还挺过瘾的。哇，这西红柿炒鸡蛋，酸甜可口哎，甜的也比较适度。这汤里还放糖，能尝出甜味儿。馒头细馒头汤汁特别好吃。这肉好大块儿，太激动了。现在十二点半了，这个人已经走的差不多了，说话就不会那么突兀了啊！而且没想到这好多人走了之后吧，新上了一个糖醋里脊，我最爱吃的菜之一啊。然后其他的感觉怎么说呢？不太合我胃口啊，都是伴着带着辣椒一起炒的，不太合我胃口就没有再拿。另外我这眼睛实在是不能要了，它这个免费汤里的这个甜味儿，这里边来的应该是来自于糯米，不是糖啊。刚才说错了，那也就第二锅没盛太多，吃完这点儿，就就这样吧。嗯、哇，滋味还不赖。它这个味儿不赖，但是口感上完全没有糖醋里脊那个炸的酥酥的外壳。嗨，瞎吃呗，吃九块钱小叉自行车。这家店味道相对一般，我看大部分来吃饭的都是附近的务工人员。首先感谢他们对首都建设做出的贡献啊，所以基本上这家就是一家十九块钱多了别想，吃饱就行的自助餐厅。另外，他们家自助只有午餐的时段有，晚餐他们家说是卖盒饭的。就是他这里还可以花十七块钱，你去打包一盒饭带走。当然，就是他必那个必须得是呃最大的那个篮儿是放米饭的，其他的是单个菜。那就相当于是一个标准的盒饭啊。嗯、呃，今天呢就先吃到这儿吧，也不多吃了。那么好的，咱们本期视频就到这里了，感谢您的观看啊！希望我的视频能够给您带来好的胃口，咱们下期再见。大家好，我是程飞，今天带大家来吃一个铁板烧，叫做这个汇港极品。这家店在金源的五层。呃，先给大家介绍一下，他家有三个档位，我选的是中间那档二五八的，最高档是三六八，它有一个限量的龙虾，比第二档多出来的就是和牛的这些东西，我就选的是二五八的，而且他家有比较有意思的是啊，他家团原价是二五八，是鹅肝不限量，团购是午餐二二八，晚餐二三八，但是他这个团购是鹅肝要限量，然后还有一最后一档是幺九八，但是只有周一到周四才有。鹅肝、刺身、鳗鱼等等等等啊，它都是
没有，所以为了能够吃的开心一点，我选了二五八这一档。他家还有这酸梅汤啊，外边这卖五块钱一罐呢。其实这家店对我来说还是挺意义非凡的啊。嗯、呃，我忘了，八九年前来过一次，一三年还是一二年，已经记不清了啊。但是这家店是打开了我从呃长期吃低端菜品，进入到了吃中档菜品的这么一个过渡的过程。我当年第一次吃到这家店的时候，感觉特别好吃。完了，时隔八九年再过来尝尝。谢谢。他这儿已经有东西做好了，咱来尝尝吧。木鱼仔，你看这墨鱼仔这个酱汁好像有点放多了，有有点咸，是吗？好，好，谢谢您啊。这铁板虾仁壳都给去好了。这叫凤尾虾排，相当好啊！新口贝，呜、哦！这个贝肉配上这沙拉酱，吃起来好爽啊，特别满足。这个贝柱弄了半天咬不下来啊。不费这劲了，还塞牙。这一边吃着，一边看着人家在这块现场制作，感觉好幸福啊！我就特别喜欢看着，就是亲眼看着食物制作出来的过程。你像平常我要是什么买个烤煎饼、烤冷面，我都会在旁边一直看着他去做出来。咱们等待的功夫，先尝尝这个刺身。好，谢谢。鹅肝组烤好了，这个就是二五八不限量，但是如果团购二三八就是限量的。这是另一款叫做香果鹅肝，就是把底下的面包片换成了菠萝。感觉这个菠萝配鹅肝的话，菠萝有点喧宾夺主，把鹅肝的味道盖住了。是芝士橘扇贝，这和我在日料理经常吃的芝士橘扇贝好像不是同一种做法啊。它这个芝士感觉没有点没成型，蒜蓉生蚝尝一尝。这个蒜香味很棒。刚烤好的这个鳗鱼，鳗鱼强烈不推荐，腥味非常强烈，到嘴里很难吃。人家在旁边没好意思说出来，硬着头皮吃下去。铁板鱿鱼须，入口淡淡的肥椒味，挺不错的。先把刺身吃了吧，这冰已经开始化了。他这里是下午不休餐不必餐，然后现在是我两点两点多到的，所以现在相当于就是整个店只有我一个人，被我一个人盘包了。然后这个厨师小姐姐正在帮我辛苦的呃制作料理，已经快吃不过来了。芝士榴莲。感觉就像在吃那个榴莲披萨，这个不用自己烤的羊排、啊，不用自己烤就是省事儿啊。
，羊肉串这铁板子没有那个炭烤的香。铁板蜗牛，里边这个酱甜辣酱很不错哎，牛舌。非常劲的有嚼劲这个鸡翅包虾，把虾塞到了一半个鸡翅里头，油肋条，肉里边再带着肉筋。非常有咀嚼感，好，谢谢。菲力，菲力，刚烤好的菲力，比菲力非常的嫩啊。阿根廷红虾，红虾直接配上沙拉酱，感觉稍微有点腻。给加上这绿色的酱，啊，青芥末酱，哇、哦，一口下去提神醒脑，蒜蓉扇贝，他家这个蒜蓉的做的比那个芝士焗扇贝要好。还有一个五谷凤爪，这个鸡爪子感觉就是很多带货主播卖的那个鸡爪子的成品啊。哎，吃个鸡爪子还怕舌头咬破了，但是感觉它这个鸡爪子脱汁儿，就是离开那个汁儿好久了。这是我当年印象最深的一道菜——火焰冰激凌。就好了，就只剩刚刚才只剩最后一个冰激凌了。然后人家问我要不要再点点我就点了，结果浪费了点时间，导致它现在有点化了。现在口感应该不是最好的了。它这下边垫了香蕉，香蕉是直接接触铁板，所以比较热。然后就带着这个冰激凌一起有点化，就点了一些鹅肝呀、啊、凤尾虾什么的。鹅肝这次没让他加那个面包或者菠萝。炒饭也是在铁板上现做的，咱尝尝他这个炒饭怎么样啊？哎，有人找我，咱接一下。喂，你好，我是反诈主播，请问哎，陈警官您好，您好，您好，啊，我是一个吃播，这儿吃饭呢啊，您吃了吗？就是做反诈宣传的，这个国家反诈中心的 APP、嗯、没下载的，大家记得下载。国家反诈 APP 走，早就下了、嗯，这个软件特别好用。不是告诉大家，没有下载国家反诈中心 APP 的，给我下载。咱们看到这个视频的同学，也一定要记得下载这个国家反诈中心的 APP 啊。特别好用，这方面的问题想咨询的可以咨询我，拜拜。你、哎、好，陈警官再见，咱们下次见。这炒饭感觉没什么味儿。哦，对了，把这菲力牛排拌进去，牛排炒饭，这回就放多了吗？最后咱再吃点酸奶、水果啥的啊，自己做个水果捞。这次在这家店吃饭，和九年前相比，实话实说，感觉差了不少。二五八价位去别的地方体验都会比这里好。不想让大家上当受骗啊！这次吃饭顶多给七分，推荐菜和不推荐的菜我写在屏幕上了。最后再来个蟹籽沙拉。
这个酱是日式芝麻酱，第一次吃到这种搭配啊，然后加上这个蟹棒，它这个蟹棒呢比较软，你的吃口感像麻酱能面。第一次吃这个日式麻酱汁拌的东西，感觉怪怪的，但是也能接受。最后两个清口味就结束了。清口味还是不错的，嗯、呃，跟我九年前第一次吃的时候相比啊，没有当年那么惊艳，也可能是就是这几年来我好的东西吃的比较多了，所以再吃这个就没有当初那种感觉了啊。那么好的，咱们本期视频就到这里了，感谢您的观看啊，希望我的视频可以给您带来好的胃口，咱们下期再见。这肉这么大个儿，看着就给力啊！大家好，我是程飞。这个之前好几次吃自助都没有吃到好的，那好多同学推荐我这家智大叔，说很不错。那咱今天就来尝尝啊，他这家烤肉还需要稍微等几分钟。水果、蔬菜、凉菜、饮料、调料自取，肉类点餐。感觉这维修好鸡肋呀！啊，上次这腰子没吃爽、啊，这次咱多吃点。这大肉看着就爽哦。值得一提是，他家这个烤肉的蘸料汁儿还是非常不错的。这样让你放心好。嗯。这个它给大家介绍一下啊，它家分为两个档位，一档是这个。呃，幺七八，一档是幺幺八，在高等档位里头，他家是这个黑牛安格斯牛肉，很多的十二种肉。刚才那个特别大块的、特别爽的肉，就是眼肉，幺七八的。他这个炭火烤的还挺给力的啊，这腰子烤好了，咱尝尝。这闻着起码就是有，至少它是有腰子味儿啊。这腰子吃太爽了。这腰子是低档位价格里头就有的，这个羊排实在是太厚了，得烤挺久的啊。厚切牛舌。嗯、这其他好多肉，咋说呢？也都嗯。他也没写名字，我也认不出来了啊，咱吃就行了。刚才本来想借着烤肉的功夫把刺身给吃了，结果这个肉直接熟了。哎，还有一点点加生。刺身拼盘就是五种，呃，全家三文鱼、北极贝。西陵鱼，还有这个蟹棒这刺身的品相稍微的差了点赶紧先把这个刺身吃了，把这个劲儿给腾一下。刺身相比于它的这些烤肉差了一点儿。你猜这羊排熟了吗？呃，我猜没熟。来，咱尝尝其他的。有种小时候吃那炭火烤肉的感觉了。他
他家饮料不太给力，就是普通机打饮料。这回再看看羊排熟没熟啊？这回应该是熟了。这羊排其实我个人来讲不太推荐了啊。首先它非常的不好熟不好烤，而且即使烤熟之后，里边还是容易有带着加生的地方。哎，不太喜欢这种形状不均匀的肉，你烤了半天不知道它熟没熟。啊。这是哪个价位的？加七的是吧？这片肉也很大，就是看有点薄，也不知道这是啥、啊，跟你看泥似的，还真就是泥哦。这肉都是得大块大口吃才爽。哎，我刚刚发现啊，这个肉包着这个蒜吃，它那个蒜的辛辣感就减弱了好多哎。但是它这个蒜品种有问题，本身就不辣呀。啊，蒜还是辣的。哎，不过不得不说啊，这个刚才肉包着蒜吃，确实会好吃那么一点点。这个肉泥似的差不多了。这个肉口感好特别呀！我想想怎么形容啊，就是感觉入口你好像感觉都不用嚼似的，这肉就可以吃下去。因为它还已经是把肉都给做做碎做烂了嘛，相当于是那个通过刀把这个肉的纤维破坏了，所以说你这个入口的感觉就是那种直接咽下去就可以了，就点了一大盆腰子。不是说给我放烤盘了吗？已经过去三分钟了，哦来了。好，谢谢您。好，没事，谢谢。来，咱烤腰子，这满满一盘，在这儿烤着，咱先吃点水果。很人性化啊，哈密瓜这个皮都给削掉了。大姐，我做的健康。烤了一大盘腰子。太爽了！要是需要烤扇贝的话，它需要换一种这种烤盘儿。你好，谢谢。好嘞，马上啊。好嘞，谢谢。这薄的可以让这个扇贝更接近它这个炭火的热源，熟得快一点。我说这个蒜蓉扇贝，蒜蓉扇贝，蒜蓉去哪儿了？哎，哦，您可以。的话，咱是一勺。好，谢谢。的话是一勺啊。嗯。然后扇贝的话是四到五分钟。好嘞，行。好嘞，哎，今天比较忙，实在顾不着。没事没事，谢谢您。好嘞啊。他还帮着把这个蒜蓉酱给放上了，还行啊。我突然发现啊，他这烤盘原来是一个乌龟造型。然后，如果大家是要来这块吃的话，一定要注意安全啊！它这个烤盘的边缘是不隔热的，要不然就会变得像我这样啊，被烫伤。
它是有虽然有扇贝生蚝，但是我个人角度来讲不推荐点，因为它一个烤要非常的久，毕竟这个自助餐的时间啊都是分秒必争，烤生蚝、烤扇贝都比较浪费时间。这扇贝烤出来，没有那个呃饭店餐厅直接烤出来那种好吃。它这蒜蓉酱水平差了点又点了几份肉啊，毕竟这个肉吃的实在是太爽了。这现在火没有开始那么猛，所以这个烤完了之后，这肉都没有，就是比第一次要嫩好多。啊、刚开始这块火稍微有点大，火太大了，烤的稍微有一点点硬。这块烤的就是刚刚好，特别的嫩。肉吃的差不多了，咱最后再来点水果收尾啊。那也顺便的，咱们总结一下啊。嗯、呃，这家店两个价位，我感觉都挺值的。幺幺八这一档可以，就是说吃饱绝对没问题。然后幺七八这一档可以吃爽，看您的需求了。我感觉这两档反正都挺值的，给西瓜差点意思，不脆不好吃。那么好的，咱们本期视频就到这里了，感谢您的观看，希望我的视频可以给您带来好的胃口，咱们下期再见，拜拜。都吃干净了啊，没有浪费的。